Hi friends, the Naperu Surendra. Welcome back to my channel. Yes, Nede Akara attendee voting ki elimination analysis matlar kundam. Asal nena physical fight taravata. Nikhil voting chala taggindi. Gautam voting chala perigindi. Ekar taggindi perigindi ante Nikhil crashes Gautam munna dani ka japundi. Nikhil usual ka bade voting lo taggindi. Gautam ka already voting mundi ke da chala aur ek mundi ke ledu. So Nabil same as usual star. నబీల్ ఇచ్చే స్టార్ అన్నట్టు ఆయన ఓటింగ్ ఆయన మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అగ్రస్థానం ఆయనది ఇక్కడ డేంజర్ జోన్లో ఒక ముగ్గురు మాత్రమే ఉంటున్నారనేది నేను అనుకుంటున్నా అంటే పృథ్వీ కానీ తేజ కానీ హరితేజ కానీ ఈ ముగ్గురులోనే ఉండొచ్చు ఎలిమినేషన్ మ్యాక్సిమం సో ఎందుకు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో అసలు ఎవరి ఓటింగ్ ఎలా ఉంది అనేది నీట్గా మాట్లాడుకున్నాం దానికంటే ముందు వీడియోస్ నచ్చుతుంటే లైక్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఎస్ నబీల్ ట్వంటీ పర్సెంట్తో యాజ్ యూజువల్ హీజ్ ఆన్ ద టాప్ సో నబీల్ అంటే నబీల్ అండ్ మహబూబ్ది కొంచెం ఆ క్లిప్ వైరల్ అయినా కానీ సో అది మెయిన్ ఎపిసోడ్లో రాకపోవటము ఆ తర్వాత నబీల్ కూడా డల్ అయిపోవటము సో ఒక్క విషయాన్ని బట్టి మనం ఎలా జడ్జ్ చేస్తాం ముందంతా బాగానే ఉన్నాడు కదా నబీల్ గేమ్ అంతా బాగానే ఉంది కదా మహబూబ్ వల్ల జరిగిన చేంజ్కి నబీల్ ఎలా కారణమవుతాడు అనుకోవటము సరే పలు రకాల ఏవైనా కానీ సో డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ లో పీపుల్ థింక్ చేస్తున్నారేమో ఎందుకంటే నబీల్ ఓటింగ్ కన్సిస్టెంట్ గా అలానే టాప్ లో ఉన్నాడు ఒక పోల్ కాదు మీరు ఏ పోల్ చూసుకున్నా కానీ చివరికి వచ్చేసరికి ఈ రోజుకి వచ్చేసరికి నబీల్ టాప్ లోనే ఉన్నాడు సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ నబీల్ ఓటింగ్ ఏమి ఇది అవ్వలేదు నబీల్ అలానే ఉన్నాడు నిఖిల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉండేది ఓటింగ్ నబీల్ కి నిఖిల్ కి నిఖిల్ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ దిగాడు సో నిఖిల్ నిన్న గేమ్ ఆడిన తీరైతే వరస్ట్ అని చెప్తాను నేను వరస్ట్ అనే పదం ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే ఓకే నేను నిన్ననే చెప్పాను అటువంటి గేమ్లో అటువంటి జరుగుతాయి ఫిజికల్గా ఎవరు కావాలని బుద్ధరు సో అవుతూ ఉంటాయి కాకపోతే తిను చేసిన దాన్ని కూడా వేరే వాళ్ళ మీదకి చేసేటట్టు ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అనమాట అసలు నా తప్పు ఏం లేదన్నట్టు అది చాలా తప్పు అది చాలా తప్పు ఇక్కడ చాలా ఓవర్ బోర్డ్ అయ్యాడేమో నిఖిల్ అని చాలా మందికి చూసిన వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అంటే సరే ఫిజికల్ ఫైట్ ఫిజికల్ అంటే ఆ గేమ్ అటువంటిది వాళ్ళు అట్ అంటారు ఇల్లు ఎట్ అంటారు తోసుకుంటారు ఓకే నిజంగా కొంచెం విచిత్రమైందంటే గౌతమ్ని గౌతమ్కి గౌతమ్ని కొట్టాను అని చెప్పిన ఆయనే రివీల్ చేస్తాడు ఒక సిచ్యువేషన్లో నిన్న గేమ్లో బట్ అటువంటి ఇంకా మ్యాక్సిమం రివీ మ్యాక్సిమం ఫుటేజ్ చేయాల సో ఏమనుకున్నాడు నిఖిల్ అలా లేపే ప్రయత్నంలో ఉన్నారేమో బిగ్ బాస్ సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి నిఖిల్ గేమ్ వరస్ట్ గేమ్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఒక పక్క వాళ్ళ క్లాన్లో ఉన్న అమ్మాయిలు నీకు యష్మి కానీ ప్రేరణ కానీ విష్ణు కానీ ఎంత కష్టపడి ఆడుతున్నారంటే కనీసం బాత్రూమ్ కూడా పోకుండా ఆడుతున్నారు ఓకేనా అంటే విష్ణు వెళ్ళింది రండి విష్ణు వెళ్ళింది యష్మి అండ్ ప్రేరణ ఇప్పుడు ఈయన ఇంత ఫిజికల్ ఫైట్ చేస్తున్నాడు కదా ఇంత చేస్తుంది దేనికోసం ఆ ఒక పాయింట్ కాపాడుకోవటానికో లేకపోతే ఒక పాయింట్ కోసమే కదా సో ఇంత గేమ్ స్పిరిట్ ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఇంత గేమ్లో అసలు ఏమైనా ఫిజికల్గా ఆడి నేను ఇది చేయాలనుకున్న ఈ వ్యక్తి ఒక్క సిగరెట్కి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇస్తున్నాడు ఒక్కొక్క సిగరెట్కి ఒక్కొక్క పాయింట్ అంటే చూడండి అట్లీస్ట్ ఆ విషయంలో అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే నీ యొక్క సిగరెట్కి లైట్ వెలిగించిన ఎఫర్ట్ అంటే నీ నీవు సిగరెట్ తాగడానికి లైట్ లైట్ వెలిగిస్తే దానికి ఒక పాయింట్ పోతుంది అదే ఒక్క పాయింట్ కాపాడుకోవడానికి అటు పక్క ప్రేరణ అండ్ యష్మి రోజు మొత్తం పాపం ఫుడ్ తినకుండా సో ఫుడ్ కోసం అట్లీస్ట్ ప్రేరణ ఒకసారి ఫుడ్ కోసం టేస్టీ తేజకి ఇచ్చి తెప్పించుకుంటుంది ఒక పాయింట్ దాంట్లో అర్థం ఉంది అట్లీస్ట్ ఒక రోజు మొత్తం ఫుడ్ తినకపోతే కష్టం సో మూడు రకాలు చేయిస్తాడు ఎగ్ అది ఇది అని సో బట్ మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ట్రై చేశారు బట్ నువ్వేం చేసావు అది కూడా ఇతనికి ఇతనికి ఎంత ఇదంటే నువ్వు బార్గెయిన్ చేసుకోవచ్చు మరీ దారుణం ఒక్క ఛార్జింగ్ పాయింట్కి లైట్ వెలిగించినప్పుడల్లా ఒక ఛార్జింగ్ పాయింట్ అంటే మరీ కష్టం మరి తేజ మరీ కష్టం రోయిని రోజు మొత్తం మీద నేను సిగార్స్ తాగటానికి నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి ఈ రోజు మొత్తం మీద నేను ఎన్నిసార్లు తగినా అన్నిసార్లు లైట్ వెలిగేయండి ఒక పాయింట్ ఇస్తానన్న అబ్బో ఆయనకు అలవాటు ఉంది కదా తట్టుకోలేకపోతున్నాడు కదా అని అనుకున్న అనుకో అనుకో కొంచెం అనుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అది కూడా కొంచెమే బట్ ఓవరాల్గా ఒక్క రోజు వాళ్ళు అన్ని ఆపుకుంటుంటే ఇది మన దైనందిక జీవితంలో ఫుడ్ అనేది మెయిన్ బాత్రూమ్ అనేది మెయిన్ ప్రతిరోజు ఇవి 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 జరగ ఇవి లేకుండా జరగవు అటువంటి డైలీ యాక్టివిటీస్ని ఆపుకొని లేడీస్ కూడా ఆడుతుంటే నువ్వు మాత్రం నీ స్మోక్ని ఆపుకోలేక వచ్చిన టెన్షన్లో నువ
మళ్ళీ ఆయనకి ఓ పొలోమని బయట అసలు ఏ నికిలది ఏ నికిలిది ఏ ఏంది నికిలు ఏమాడాడు ఆయన ఒక్క ఫిజికల్ టాస్క్ ఆడితేనే కదా కదా కాదు కదా సో ఆ ఫిజికల్ టాస్క్లో కూడా ఆయన కరెక్ట్ ఆడాడా అంటే మ్యాక్సిమం తప్పులు ఆయనే ఉన్నాయి అందరు నాగేస్తున్నాడు ఇది చేస్తున్నాడు ఓవరాల్గా ఇది అసలు చాలామందికి నచ్చని విషయం ఇది నాకు ఫిజికల్ దానికంటే వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ని నల్లిపోయి చేసే విధంగా వాళ్ళ టీంలో ఎఫర్ట్స్ని వాళ్ళ 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 పడుతున్న కష్టాన్ని బుగ్గిపాలు చేసిన ఆయనే ఇప్పుడు మనం నేను అనుకున్నాం మణికంట ఒక ఒక పాయింట్ హరితేజకి ఇచ్చాడు మణికంట స్ట్రాటజీ అని చెప్పి ఇంకో పాయింట్ పోగొట్టాడని యా మణికంఠ ఎంత తప్పులు అనుకున్నామో నాకు తెలిసి నిఖిల్ ఎంతకంటే నిఖిల్ ఏం తక్కువ కాదు కదా హరితేజ ఎలిగించినందుకు ఒకసారి రోహిణి ఎలిగించినందుకు ఒకసారి ఏంది ఇది అంటే ఒక్కరోజు నువ్వు సిగరెట్ తాగకుండా ఉంటే ఒక్కరోజు రెండు పాయింట్లు మిగిలాయి ఒకవేళ సిగరెట్ తాగినా బెటర్గా డీల్ చేసుకొని ఉంటే ఏ మరీ దారుణం అబ్బా ఒక్క ఎలిగించినప్పుడు అలా పెస్తారు అలా అక్కడ చూడు విష్ణు వచ్చి విష్ణు వచ్చి మహబూబ్కి ఎన్ని చెప్తుందో బ్రెడ్ టోస్ట్ అంటుంది కాఫీ అంటుంది ఆమ్లెట్ అంటుంది బాత్రూమ్ అంటుంది ఇన్ని ఇస్తే ఒక ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు నువ్వు జస్ట్ ఒక్క లైటర్ టిక్ టిక్ అనేదానికి ఇస్తున్నావు సో వరస్ట్ అనిపించాను నాకు నిఖిల్ సో మోర్ ఓవర్ ఆయన గేమ్ ఏంటంటే కొంచెం ఇంకేందో ఆయన ఎలా అయినా ఓట్లు పడుతున్నాయి అంతే ఆయన నిజంగా ఓ నేను ఫస్ట్ నుంచి అవుతున్నా ఇతనికి ఒక ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓట్ బ్యాంక్ ఉందబ్బా అందుకే చూడండి నిఖిల్ ఓట్ బ్యాంక్లో ఉన్న ప్రతిసారి ఇక్కడ బిగ్ బాస్ గేమ్ని కన్సిడర్ చేసుకోవటం లేదు ఏదన్నా అంటే సీరియల్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆయనకి సూపర్ అసలు బయట ఆయన ఆరాధించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇవుడు కావాలి స్వామి ఇక్కడికి నీకు ఏం ఆడుతున్నాడు గేమేనా ఏ అంటే నిఖిల్ గేమ్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఏముంది అట్లీస్ట్ పృథ్వీ అన్నా సరే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటాడు ఒకసారి కాకుండా ఒకసారి అయినా సో అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయ్యి అతను సో మనుషులతో డైరెక్ట్గా చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ డైరెక్ట్గా చెప్పలేడు సేఫ్ గేమ్ ఆడతాడు సో ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు అని తెలిసినా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అంటే వాళ్ళ కోసం నిలబడతాడు ఎదుటి వాళ్ళు కరెక్ట్ అని తెలిసినా వాళ్ళు వీక్ అంటే వాళ్ళ మీద ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తాడు అందుకు నిఖిల్లో ఒక ఒక క్వాలిటీ గమనించండి మీరు నిఖిల్ మీదకి ఎవరైనా గట్టిగా ఫైట్కి వెళ్ళారనుకో ఒకటి రెండు సార్లు ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఫైట్ అయింది అనుకున్నాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గౌతమ్కి నిఖిల్కి గౌతమ్ వెంటనే కలిసిపోయాడు కాబట్టి ఓకే నిఖిల్తో గౌతమ్ కలవకుండా రెండు మూడు సార్లు టార్గెట్ లాగా మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా గౌతమ్ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ కూర్చొని భయపడినట్టు మాట్లాడి ఏ అది కాదు మచ్చ నీ గురించి నాకు ఎందుకు తెలియదు మచ్చ ఈ కైన్ ఉంటుంది ఆయన గేమ్ సో అదే అయిపోగానే మనం మంచిగా మానవత్వంతో వెళ్ళి కలిసా ఏముందని అనుకున్నాం అనుకో వాళ్ళు తక్కువ అయిపోతారు ఆయనకి తక్కువ ఏ ఇంకేతంతో ఏం కాదులే అన్నట్టు సో అది కొట్టేవాడికే పెడతారు అనేది ఒక సామెత ఉంటుంది చూడు మెట్టేవాడికే పెడతారు అని ఆ కైండ్ అయినా సో మణికంఠ విషయంలో కూడా ఫస్ట్ భయపడింది అందుకే ఫస్ట్ ఎప్పుడు రాగానే అయినా ఏదో అంటుంటే బార్ బార్ ఆ విషయం దాకు ప్లీజ్ అని అనగానే ఓయమ్మ ఇంద్ర స్వామి తేడా ఉన్నాడని అట్లా అన్నాడు సో నేను విషయంలో భయపడ్డాడు గ్రూప్ గ్రూప్ అనగానే సో ఇతను గట్టిగా టార్గెట్ చేసి మాట్లాడితే పక్కన చేసుకుంటాడు అది ఒక డిఫరెంట్ గేమ్ మళ్ళా సో ఇన్ని ఇన్ని ఉన్నా ఆయనకి ఓన్లీ ఆ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రేజ్ వల్ల ఓట్లు పట్టని తప్పితే ఇంక ఏమన్నా ఉందా అనిపిస్తుంది ఆ అయితే టాస్క్లు ఆడతాడు ఆడతాడు టాస్క్ 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 సార్ నాట్ ఓన్లీ ది పార్ట్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ రే టాస్క్లు మించిన వ్యక్తిత్వం మనకు ఉండాలా అది ఉందా అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కోసారి రైట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్తో ఉన్నాడు మణికంఠ థర్టీన్ పర్సెంట్ మణికంఠకి ఇది ఇది వరకు కంటే కొంచెం తగ్గింది సో ఇది వరకు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ కూడా ఉండేది సో ఆయన నేను వెళ్ళిపోతానంటూ నేను వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను ఒకసారి సీరియస్గా బిగ్ బాస్ పిలిచి రేపు వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఎలా కట్ చేయాలంటే ఆ ప్రోమోస్ కూడా టకా 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 అంటే ఒక ఒక ఎపిసోడ్లో జరిగిన మాటలన్నీ ఓకేనా అంటే ఒక ఒక ఫ్లిప్ వీడియో లాగా ఇవ్వాలి అంది అది బిగ్ బాస్ టీమ్ ఎలా చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఇష్టం కానీ కొంతమందితో నేమో నాకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఉండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఉండాలి అన్నదంతా ఒకవైపు ఓకే కాయిన్కి ఒక సైడ్ మనీ ఆట కాయిన్కి అదర్ సైడ్ మనీ ఆట అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను ఈ గేమ్ ఎక్కువ నాకు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎక్కువ ఇటువంటి ఫిజికల్ గేమ్ నేను ఆడలేను అది ఫిజికల్ గేమ్ ఆడతానంది ఏనే గేమ్లో ఉండటానికి ఫిజికల్ గేమ్ నేను ఆడలేను బయటికి పోతాను అందేనే ఈ ఫ్లిప్పులన్నీ కలిసి ఇప్పుడు గంగవతో నేను వెళ్ళిపోతానంటాం హరితేజతో నేను వెళ్ళిపోతానంటాం వేరే వాళ్ళతో నేను వెళ్ళిపోతానంటే నీకు అంత కష్టంగా ఉంటే వెళ్ళిపోనాయనా మని నేను ఇక్కడ ఆపడానికి మేము ఎవరం కాదు నీకు నిజంగా వెళ్ళాలన్నా గేట్స్ ఓపెన్ అనాలా
కథ స్క్రీన్ ప్లే సంగీతం దర్శకత్వం మాటలు పాటలు యాక్షన్ అన్నీ ఏనే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సినిమాలో ఉంటుంది చూడు లాస్ట్లో అన్నీ చేసుకుంటాడు హీరోలాగా ఇతను అన్నీ రాసుకొని వచ్చేసాడు సో ఇటువంటి గేమ్ ఆడుతున్న మణికంటకి గట్టి గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఇస్తారా లేదని చూడాలి ప్రేరణ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రేరణకి ఇంకా పడొచ్చు ప్రేరణ బాగానే ఆడింది ప్రేరణ బాగానే ఆడింది సో ప్రేరణకి అదే చదువుతుంది నీకు బిగ్ బాస్ గేము వాళ్ళు బిగ్ బాస్లో ఆడే ఆటను బట్టి ఓటింగ్ జరుగుతుందంటే అబద్ధం ఇది మనందరికీ తెలిసిన సత్యమే ప్రతి సీజన్లో మాట్లాడుకునేది అలా అయితే బాగా జెన్యున్గా ఆడిన వాళ్ళు రావాలి అట్లా రారు చాలా పెరే మ్యాటర్స్ ఉంటాయి బయట ఆడతారు గేము లోపల ఆడతారు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ గేమ్ ఆడుతుంటారు ఎంతమంది ఆడతారు అసలు సెలబ్రిటీస్ ఆడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కింద చాలామంది సో ప్రేరణకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్తో ఫోర్త్ ఉంది సో ఇక్కడ గౌతమ్ టెన్ పర్సెంట్తో ఫిఫ్త్ ఉన్నాడు గౌతమ్ నిన్న దాకా చాలా డేంజర్ జోన్లో కింద ఉండేవాడు పైకి వచ్చాడు సో ఆల్మోస్ట్ నిన్న జరిగిన ఎపిసోడ్ గౌతమ్కి ప్లస్ అవ్వచ్చు సో మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే గౌతమ్ ఏజ్ చేసిన అంటే గౌతమ్ విషయంలో మనం అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తే దారిని పోయేదాన్ని నెత్తి నేసుకొని గొడవ చేసుకుంటారు చూసావా ఆ టైప్ కానీ కన్నింగ్ గేమ్ ఆట గౌతమ్ సో ఒక్కోసారి ఇతనికి ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు అన్నెసరి విషయాలని పైన వేసుకొని అతని గేమ్ని అతను పోగొట్టుకుంటాడు తప్పితే అతని ఆటలో కానీ అతను చూడండి లాస్ట్ టైం కూడా తేజ కొరడాతో కొట్టినప్పుడు కూడా తేజ మీద సింగిల్ ఇజ్జేయుడు నిన్న నిఖిల్ చే నేను చూస్తే గౌతమ్ బాడీ చూసి తెలుస్తున్న మొత్తం ర్యాషెస్ అయిపోయాడిని ఎర్రగా ఆయనకి బాడీ ఓకే సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా ఏం కంప్లైంట్ చేయడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో జస్ట్ ఇమాజిన్ గౌతమ్కి జరిగిన ఇది ఏదైతే ఉందో అది కానీ మన మణికంటకు జరిగితే జస్ట్ ఊహించుకోండి మీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా వామ్మో అది ఎక్కేవాడు ఇది ఎక్కేవాడు బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చేవాడు బయట వచ్చేవాడు అయిపోయింది నిఖిల్ నా మీద హింస చేశాడు నిఖిల్ నన్ను అసలు ఏదో ట్రై చేశాడు అసలు నేను అంతంత మాత్రం ఉండే ఉండండి అసలు నేను బిగ్ బాస్కి వచ్చి నాకు ఏదైనా జరిగితే ఏంటి పరిస్థితి పందాలు బంధుత్వాలు నాకు చాలా ముఖ్యం ఏంటి ఇక్కడ నేను వచ్చింది ఇది అయిపోవాలనా ఇంత చేసేవాడు బట్ మీరు కానీ నేను చూస్తే వెంటనే గెలిచిపోయాడు నబిల్ గా ఆయన కూడా ఉన్న వెంటనే గెలిచిపోయాడు అది గేమ్ మురికే చూస్తాడు గౌతమ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడే తీరు ఆయన హావభావాలు ఇంకోసారి ఏంటంటే జనాలకు నచ్చవు సో అయిపోయింది దాన్ని తగిలించుకోవటం ఇటువంటి తప్పితే యాక్చువల్గా ఏదైనా క్యారీ చేసి ముందుకెళ్లే రకమైతే కాదు గౌతమ్ సో అది గ్రహించిన రోజు కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ ఓట్లు పడతాయి ఓకే లాస్ట్ టైం కూడా మీరు గమనిస్తే గౌతమ్ గురించి అండర్ రేటెడ్ ప్లేయర్గా ఉండేవాడు ఫస్ట్ వీక్ నుంచి వెళ్తా 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 చివరి వారం కూడా గౌతమ్ ఎలిమినేట్ అయిన వీక్ కూడా మీరు చూస్తే అంబట్ అర్జున్ కంటే గౌతమ్కి ఓటింగ్ ఎక్కువ ఇది నేను చాలాసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలామంది ఆయన జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోయాడు అంటానికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఓటింగ్లు తక్కువ వెళ్ళిపోవాలా అంబట్ అర్జున్ ముందుకు దిగడానికి ఇతను వెళ్ళిపోయాడు ఆ వీక్ ఆ వీక్ ఆ పర్టికులర్ వీక్ అందరికి గుర్తుండదు లాస్ట్ సీజన్లో అర్జున్ ఏంటంటే వైల్డ్ కార్డ్స్లో ఒకరిని ముందుకు పంపాలా గేమ్స్ని బట్టి ముందుకు దోసేశారు గేమ్స్ని బట్టి కాకపోతే వాళ్ళిద్దరిలో ఓటింగ్ తక్కువ ఉందని నాగార్జున సరే చెప్తాడు నాగార్జున సార్ చెప్పినప్పుడు యాక్చువల్ అంటే జనాల ఓటింగ్ ప్రకారం అర్జునే వెళ్ళాలి బట్ జనాల ఓటింగ్ కన్సిడర్ చేయకుండా అక్కడ గేమ్లో ముందుకు వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆయన బతికిపోయాడు ఇటువంటి కొన్ని ప్లే చేస్తుంటాడు సో గౌతమ్ టెన్ పర్సెంట్కి ఆయనకంటూ ఒక రీజనబుల్ ఓటింగ్ ఉంటుంది అది పెంచుకుంటా పోతే ఇంకా చాలా చాలా ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మెగా చీప్ అయ్యాడు ఈ వారం మెగా చీప్ అయిన వాళ్ళందరూ కష్టాలు ఉంటాయి ఏంటో చూడాలి బట్ నిన్న జరిగిన నిఖిల్ గౌతమ్ గొడవలో మ్యాక్సిమం గౌతమ్ ఇంటెన్షనల్గా చేయలేదు నిఖిల్ కూడా ఇంటెన్షనల్గా చేయిపోయినా నిఖిల్ చేసిన తీరు అనేది వరస్ట్గా ఉంది అని ఫీల్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ నేను ఆల్రెడీ చెప్తుంటా ఇద్దరు పట్ల ఉంటారు ఒకరు తప్పనే వాళ్ళు ఉంటారు ఒకరు తప్పనే వాళ్ళు ఉంటారు బిగ్ బాస్లో ఎప్పుడైనా ఒక విషయం జరిగినప్పుడు ఎవరు తప్పు ఎవరు తప్పు అన్నప్పుడు ఎవరిది ఒప్పు అన్న వాళ్ళు కొంచెం ఎడ్జ్లో ఉన్నారనుకో వాళ్ళకి ప్లస్సే ఎందుకంటే యునానిమస్గా ఎప్పుడు ఒకరికి ఉండరు ఆ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు చూసే అది ప్లస్ సో ఎక్కువ మంది గౌతమ్దే కరెక్ట్ అని ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి గౌతమ్కి ఈ పర్సంటేజ్ ఉందనిపిస్తుంది నాకు సో నెక్స్ట్ పృథ్వీ ఎనిమిది యష్మి ఎనిమిది పర్సెంట్ హరితేజ సెవెన్ పర్సెంట్ టేస్టీ తేజ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇది ఓటింగ్ సో వీళ్ళల్లో యష్మిని నేను కొంచెం పక్కన పెడదాం అనుకున్నా నేను యష్మి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది సో యష్మి ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ నాకు తెలిసి ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నిఖిల్ పృథ్వీ యష్మి అండ్ ప్రేరణలో
ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి పృథ్వీ సరే పృథ్వీ మాటలు ఒక మణిగంటాగా నచ్చకపోతేనో లేకపోతే ఒక ఆదిత్య ఓంక నచ్చకపోతేనో ఒక ఏంటి అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడని వీళ్ళందరూ కనిపిస్తూనో ఒక అవినాశకు నచ్చకపోతేనే కాదు వాళ్ళ టీంలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయిన ఒక గ్రూప్గా ఉన్న ప్రేరణ అనే చెప్తుంది నాకు తెలిసి పృథ్వీ కిక్డౌట్ అవుతాడు ఈ వీక్ అసహా అండి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చి పృథ్వీ గేమ్ గురించి చెప్తా నేనైతే ఇక్కడ గేమ్ నుంచే కాదు ఇంటి నుంచి కూడా బయటకు పోయే విధంగా అనిపించింది నాకు ఇంటి నుంచి కూడా గెంట వేయాలి పృథ్వీ ఆటకి అన్నట్టు చెప్తుంది ఆమె సో పృథ్వీ ఆట గేమ్ ప్లే ప్రేరణ కూడా నచ్చల సో అంటే ఇంకా చూడండి అతని ఆట ఎలా ఉందో అతనిలో జెన్యున్నెస్ ఉండొచ్చు స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్నెస్ ఉండొచ్చు ఒక ఒకదానికి మించి మాట్లాడితే పద ప్రయోగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు ఆ రా అని కానీ ఇంకోటి అని కానీ వాడు అని కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇతను చెప్పే కూడా చేస్తుంటాడు అది ప్రాబ్లం ఏ రా అంటే తప్పురా వద్దురా నిఖిల్ చెప్పిన ఏ నేను అంటాను రా ఏంట్రా అంటా నేను రా అని అంటాడు అంటే ఆల్రెడీ నాకు సార్ చెప్పాడు మాట ముఖ్యమని సో ఇతను ఏమి మార్చుకున్నట్లేదు సో మోర్ ఓవర్ ఇలా చాలామంది చాలామంది బయట నానుస్తున్న విషయం ఏంటంటే ఈ నలుగురిలో వీళ్ళ నలుగురిని అలానే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు బిగ్ బాస్ సో వీళ్ళ నలుగురికి చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు సో వీళ్ళకి పోటీ వచ్చిన ఎవరైనా సరే అది సీత అయినా సరే లేకపోతే ఆదిత్య ఓం గారైనా ఇంకొకరైనా ఇంకొకరైనా ఎలిమినేషన్ జోన్లోకి వస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ వీళ్ళు వెళ్ళిపోవటం లేదు అనే దానికి ఈ వారం ముగింపు పలు ముగింపు ఉంటుందేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది పృథ్వీ కానీ వెళ్ళిపోతే విష్ణు ప్రియంలో ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా పృథ్వీ 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 అంటా ఉంది అమ్మాయి సో పృథ్వీ వెళ్ళిపోతే విష్ణుప్రి వేరే యాంగిల్లో గేమ్ ఆడిద్దా లేకపోతే ఆ ఆ చట్టంలోనే వెనుక్కొని అలానే ఉంటుందా అదొక టెస్ట్ లాగా పనికి వస్తుంది బిగ్ బాస్కి సో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి పృథ్వీ వెళ్ళిపోతాడేమో అని చెప్పడానికి సో కాకపోతే ఈరోజు ఈరోజు టేస్టీ తేజకి పృథ్వీకి మంచి ఎపిసోడ్ ఎందుకంటే టేస్టీ తేజ సూపర్ ఆడతాడు ఈరోజు గేమ్ పిల్లోస్ ఉంటాయి కదా కింద అది చాలా బాగా ఆడతాడు ఈరోజు టేస్టీ తేజ కలిసి వచ్చే అంశం టేస్టీ తేజాకి దాదాపు టేస్టీ తేజాకి హరి తేజాకి అయితే దాదాపు పది మంది పైన సపోర్ట్ ఉంది అబ్బా బయట నుంచి టేస్టీ తేజాకి హీరోలు కూడా వస్తున్నారు హరి తేజాకి అయితే అసలు టాప్ నాచ్ సెలబ్రిటీస్ మొత్తం వస్తున్నారు సో చెప్పేది అదే ఈ ఓటింగ్లో బయట గేమ్ కూడా పనికి వస్తుంది ఓ లోపల వాళ్ళు ఎంత అన్నా బయట గేమ్ కూడా ఇంపార్టెంటే నేను అదే చెప్పే కదా ఇప్పుడు ప్రేరణ ఉంది ప్రేరణకి ప్రతిరోజు ఆమె స్టోరీలు పెడుతుంది బా మంచి ఓటింగ్ బయట టాప్ ఫైవ్లో ఉన్న ఆమె పేరు ప్రియాంక జై సో ఇప్పుడు ఆటా సందీప్ ఉన్నాడు వాళ్ళ టీం మొత్తానికి పెడుతున్నాడు సో నాకు తెలిసి గౌతమ్ కాటా సందీప్ ఒక్కడే పెట్టినట్టున్నాడు ప్రియాంక జైన్ అయితే మాత్రం ప్రేరణకే పెడుతుంది సో ఇట్లా ఒక్కసారి గేమ్ని అర్థం చేసుకోవటంలో కూడా ఓ వెళ్తా వెళ్తా సొంత చెల్లి తమ్ముడు అన్నోళ్ళు కూడా ఇతను సపోర్ట్ చేయటం లేదంటే అతని గేమ్ చూడి ఎలా ఉందో అన్నట్టు కూడా ఫీల్ అయ్యి కొంచెం ఓట్లు ఇది చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అదే బయట నుంచి ఆడే గేమ్ అంటే అని అని రైట్ సో పృథ్వీ గురించి ఇది ఎలిమినేషన్లో మ్యాక్సిమం ఉంటానికి ఛాన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై ఎస్పీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్నా ఎస్పీ బయటపడిద్దని నేను అనుకుంటున్నా సో ఎస్పీకి ఒక ఒక స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉంది ఎస్పీ ఏంటంటే సో ఖచ్చితంగా లాస్ట్ వీక్ ఎఫర్ట్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ పృథ్వీకి ఏంటంటే ఈ వీకు ప్రేరణతో జరిగిన దాంట్లో ఏమైనా ప్రేరణ అని ఒక గ్రజ్జితో పెట్టుకొని ఆ నెట్ అనిపించింది చాలామందికి ప్రేరణ ఏ విధంగా అయినా పడగొట్టాలి ప్రేరణ ఏ విధంగా అయినా ఇది చేయాలి నాకు లేనిది నేను నామినేషన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రేరణ ఎందుకు ఉండాలన్న గ్రజ్జితో ఆడటం ఆ రెండు ఎపిసోడ్లు ఆయనకి మైనస్ ఎందుకంటే ఆ టూ డేస్ ఓటింగ్ తక్కువైంది ఆ తర్వాత అవినాష్తో ఆయనకున్న ఫైటింగ్ ఇది ఇప్పుడు ఏంది అవినాష్కి ఇతనికి పడద కాబట్టి అవినాష్ ఫ్యాన్స్ కూడా కొంచెం మ్యాటర్ అవుతారు ఇతనికి ఎంత మాత్రం వేస్తారనేది సో అవినాష్కి గౌతమ్ కూడా వల్ల అయినా కంపారిటివ్లీ ఇప్పుడు వీకెండ్ గౌతమ్ ఎక్కువే ఉన్నాడు ఆ డేంజర్ జోన్ తప్పించుకున్నట్టే దట్టు మెగా చీఫ్ కూడా అయ్యాడు కాబట్టి మెగా చీఫ్ అయి ఎలిమినేట్ చేస్తే అది వేరే బ్యాట్ సిగ్నల్ వెళ్దేమో మెగా చీఫ్ అవటం అంటే ఏంది చాలా టాస్కులు కష్టపడి ఆడితే రేగా మెగా చీఫ్ అంటే అన్ని టాస్కులు కష్టపడి పెర్ఫామ్ చేసి ఆడటం సో ఖచ్చితంగా ఆ ఆటకి బయట కూడా ఆ బిగ్ బాస్లో గేమ్ బాగా ఆడితే బయట కూడా సపోర్ట్ దక్కిద్దన్న ఈక్వేషన్తోనే బిగ్ బాస్ వెళ్తాడు సో చాలా రేర్ కేసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇన్ని గేమ్స్ పెట్టకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ చీప్ అయిపోయి ఏదో తొండి ఆడి చీప్ అయిపోయి అలా చేస్తే జనాలు వేరే రకంగా ఫీల్ అయితే అప్పుడు చీప్ అయినా వెళ్ళిపోతే దానికి అర్థం ఉంటుంది ఇక్కడ నేను కష్టపడ్డాడు సో వాళ్ళ టీం కోసం చాలా చాలా ట్రై చేశాడు గొడవలకు దిగాడు అంతా చేశాడు కాబట్టి మోర్ ఓవర్
తర్వాత హరి తేజస్ అవను టేస్టీ తేజస్ అవును ఇలా ముగ్గురు ఇప్పుడు పృథ్వీ ఉన్నాడు కదా పృథ్వీ ఎలిమినేషన్ అవ్వడానికి కారణాలు చెప్పా హరి తేజ టేస్టీ తేజాల్లో కూడా ఎలిమినేషన్ అవ్వచ్చు హరి తేజకి నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే చాలా హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఉంది బయట అసలు ఈమెకి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా బాగుంది బట్ స్టిల్ ఓటింగ్లో మాత్రం అంతంత మాత్రమే ఉంది సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో హరి తేజ బయటపడగలదా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ బట్ టేస్టీ తేజ కూడా అంతే ఉంది టేస్టీ తేజ కూడా చాలా సపోర్ట్ ఉంది ఎందుకు ఓటింగ్ పెరగటంలా సో టేస్టీ తేజ కాబట్టి ఈరోజు ఆట బాగుంది కాబట్టి టేస్టీ తేజ ఎలిమినేట్ అంటే ఒక ఒక రకమైన షాకింగ్ ఎలిమినేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే హరి తేజను కూడా తీయొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఆమె ఆమె వస్తుంది ఆడుతుంది బట్ అంత ఇంపాక్ట్ ఏమన్నా ఉందా మన షోకి ఏమన్నా ముందు ముందు పనికి వస్తుందా సో ఆమె కంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళు బోల్డ్ ఎంతమంది ఉన్నారు అని ఫీల్ అయ్యాడు అనుకో హరి తేజ ఎలిమినేషన్ కూడా జరగచ్చు సో టేస్టీ తేజ వచ్చేసరికి టేస్టీ తేజకి కొంచెం కొంచెం వీక్గా ఉన్నాడు మనోడు రెండు మూడు రోజుల నుంచి అయినా కానీ కంటెంట్లో అసలు ఏ బాధ లేదు సూపర్ చేస్తున్నాడు నిన్న కూడా అల్లాడిచ్చాడు అసలు సో ఫుడ్డు చేస్తున్నాడు అందరితో కామెడీ పంచుకుంటున్నాడు సైలెంట్గా పోయి ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటున్నాడు నబీల్ దగ్గర ఇన్ని చేస్తున్నాడు సో టేస్టీ తేజ ఇన్ని చేస్తున్నా ఆయన ఓటింగ్ పెరకపోవటం వెనక అలా సో ఏంటి ఫస్ట్ టైం టేస్టీ తేజ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చేమో అన్న ఫీలింగ్ కలక్క మాంది ఓకేనా కాకపోతే టేస్ట్ ఈ టేస్టీ తేజ ఒకవేళ వెళ్ళిపోతే నేను రేజన్ ఏమనుకుంటున్నా అంటే అక్కడ కొన్ని సమీకరణాలు చూస్తారు బిగ్ బాస్ ఏం చూస్తారంటే టేస్టీ తేజ ఏకవోకి సంబంధించినవాడు ఎంటర్టైన్మెంట్ విభాగానికి సంబంధించినవాడు చాలా బాగా చేస్తున్నాడు అవినాష్ కానీ టేస్టీ తేజ కానీ రోహిణి కానీ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ టేస్టీ తేజని ఉంచి వేరే ఒక సీరియస్నెస్ ఉన్న ఒక క్యాండిడేట్ని పంపిస్తే ఆల్రెడీ రోహిణి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒకవేళ అవినాష్ సూపర్ ఎంటర్టైనర్ తర్వాత హరితేజ అప్పుడప్పుడు హరికథలు బురకథలు చెప్తే ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఇట్లా చాలామంది ఉన్నప్పుడు మళ్ళా ఇతను కూడా ఉంచి వేరే సీరియస్నెస్ ఉన్న క్యాండిడేట్ని అంటే నేను అన్నీ చెప్తున్నా ఇక్కడ పృథ్వీ ఎలిమినేట్ అయితే ఛాన్స్ ఏంటి టేస్టీ తేజ ఎలిమినేట్ అయితే ఛాన్స్ ఏంటి బిగ్ బాస్ థర్డ్ ప్రైస్ ఎలా ఉండొచ్చు అని సో మరి ఇంకా ఈ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్యాంగ్ అంతా లోపల ఉండి గేమ్ ఎవరి వల్ల అయితే సీరియస్గా మారిద్దో వాళ్ళని కానీ తీసేస్తే దానివల్ల ఏంటి షోకు ఉపయోగం ఇంకా ఫైట్లు ఏంటి సో ఇంకా మొత్తం మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ యాంగిల్ వెళ్ళిపోద్ది ఏమో షో ఎందుకంటే అవినాష్ కామెడీ చేస్తాడు రోహిణి కామెడీ చేస్తుంది హరితేజ కామెడీ చేస్తుంది నెక్స్ట్ టేస్టీ తేజ కూడా కామెడీ చేస్తాడు సో ఇట్లా ఐదారుగురు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఐదారుగురు వస్తే జస్ట్ లైక్ దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ షో లాగా ఉంటుందేమో గొడవలు ఎక్కడ వస్తాయి అని అనుకున్న యాంగిల్లో ఆలోచిస్తే టేస్టీ తేజ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు టేస్టీ తేజకి ఉన్న పెద్ద అడ్డ ఎవరంటే అవినాష్ ఎందుకంటే లాస్ట్ సీజన్లో టేస్టీ తేజ ఒక్కటే కామెడీ చేసేవాడు శోభా శోభాతో ఒక రిలేషన్ ఉండేది ఒక ఫ్రెండ్లీ రిలేషను వాళ్ళ పేరుకి చూపించేవాడు ఈసారి టేస్టీ తేజ ఇక ఏం లేవు ఎంతసేపు ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్స్తో కొట్టుకు రావాలో ఆ విషయం సక్సెస్ అవుతున్నాడు కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్న విషయానికి వస్తే ఏమైనా మించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ అవినాష్ ఇవ్వగలడు సో మోర్ ఓవర్ కొంచెం వాళ్ళకి అవినాషే కొంచెం క్లోజ్గా అనిపిస్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ దాంట్లో వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ అన్నిట్లో అవినాషే ఉంటాడు టేస్టీ తేజ ఏమి తక్కువే ఉంటాడు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో టేస్టీ తేజ కూడా ఎలిమినేట్ అయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లా సో మొత్తానికి ఓవరాల్గా ఎలిమినేషన్ అంటూ జరిగితే హరి తేజ టేస్టీ తేజ పృథ్వీలోనే ఉంటుంది ఓకేనా లాస్ట్ ఐదుగురులో కొంచెం హరి తేజ యష్మి తక్కువలో ఉన్నా కొంచెం గౌతమ్ పైకి వెళ్ళినా కానీ టెన్ పర్సెంట్ ఓటింగే కాబట్టి సో వీళ్ళిద్దరూ సేవ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పా సో గౌతమ్ రీజన్ సేవ్ అవ్వడానికి నిన్న గేమ్ ఒకటి కొంచెం ఆయన వల్ల గొడవలు హరి తేజ సారీ యష్మి సేవ్ అవ్వడానికి అసలు యష్మి అన్న థాట్ రాదు చాలామందికి సో యష్మి యొక్క కొంచెం ఆ స్మైల్ కానీ ఆ బ్యూటీ కోషెంట్ కానీ ఇటువంటి ఉపయోగం బిగ్ బాస్ షోకి ఎప్పుడు సీరియస్గా ఉన్నా సరే అటువంటి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలంటే యష్మితో మంచిగా ఒక డ్యాన్స్ వేయించు యష్మితో ఒక క్యూట్ కన్వర్జేషన్ నడిపు ఇట్లా ఈ ఈ ఈ కమర్షియల్ యాంగిల్లో ఆలోచించినప్పుడు యష్మి అవసరం షోకి సో ఎటు తిరిగి సో వీళ్ళ ముగ్గురులోనే ఉండబోద్ది పృథ్వీ అయినా టేస్టీ తేజ అయినా అండ్ దెన్ హరి తేజ అయినా వీళ్ళ ముగ్గురులోనే ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుంది అనేది నేను అనుకుంటున్నా మీరెవరు ఎలిమినేట్ అవుతున్నారో కమెంట్ చేయండి దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సైనింగ్ ఆఫ్